张总好，张总好，你好好，任经理在吗？在。哎，好，请进。忙什么呢？你有事吗？有，通知你一声啊，公司已经决定把你调到东北的分公司了。什么时候决定的？一分钟前，我刚刚决定。你赶紧收拾收拾，我已经让总务部给你订了后天的机票。张扬，我不能去东北，我要照顾我妈。我弟弟手受伤了，不能没人照顾。听你这么说的话，你家里确实离不开你。这样，我给你出个主意，你辞职，我帮你找份工作。你去东北的事儿是公司决定的，改不了。哎，这真好！你想想看，要您在这儿买一套房子的话，那真的是，哎，太好了！哎，老邓，啊，现在是白天，叫什么白日梦？你知不知道这里房子多少钱一平啊？说出来都吓死你！不，对对对，那那那我还是别说了。哎呀，怎么了？还不是因为我们家女儿的事儿啊，闹心思。不，你女儿不是在一间大酒店里面当经理吗？挺好的。啊。当经理是好啊，可是事儿也多啊。这不刚接到电话，说要调到东北去。你说她调到了东北去，我们这一家老小的谁管啊？有时候想想，你女儿也挺好的，当服务员也不用操心。所以我说我们家林叔啊，就看人天天心事重重。哎。你说你女儿叫林叔，啊？怎么了？她是在哪一个酒店里面上上班呢？五星级大酒店，我估计你都没去过，阳光酒店。哦，原来你女儿是林叔。啊？怎么了？嗯，不，那个那个，我刚好有一个朋友，他女儿也叫林叔。还挺奇怪的，这同名同姓人多了。想不到，林叔竟然是李晴的女儿。仔细想想，他们俩确实长得很像。进来，张总，邓总过来了。爸，您来了，来坐。最近一定很忙吧？还行。<笑>我今天来呢。是要跟你说的事儿，就是有关于林淑林经理调到东北去的事。我想到另外一个合适的人选，我看就让开发部的王经理去吧。哎呦，那林经理调到东北的任命，全公司都已经通报了呀。这有什么关系啊？这都可以更改的嘛。我看这个事情就这么办吧。好，好，好，好。你怎么突然想起换人了？啊，那是因为东北酒店那边的业务实在是太繁重了，我担心林叔。他的经验不足，所以才就会做这个调整。另外，我回去的时候我会跟奶奶说这个事情的，好吧？好了好了，嗯，哎，你妈走哈。嗯，公司已经决定把你调到东北的分公司了。邓总好，邓总。哎，邓总。林经理，听说你要被调到分公司去了。是张总的决定，可是邓总。我知道，你的情况我也去了解了一下，是不是不想去？可以不去吗？当然可以不去啊！我知道你现在家里有难处，但是我希望你多花点时间陪陪你妈妈。他一个人在外这么多年也不容易啊
。谢谢邓总。哦，对了，上次钱的那个事情呢，我已经提报给董事会了，就把那一笔钱当做是你的奖金发给你。可是上次的钱不是说好是借的吗？不已经跟你说了吗？那是奖金。我希望你能够配合张扬好好的工作，做出一点成绩来让我看看，行吗？嗯，好，那你先忙，我走了。邓总慢走。好。喂，凌晨了。哎，姐，我现在在你们酒店呢。在我们酒店，出什么事了？没事儿，就是厨师长让我过来，说陪这次新人吃个饭。哦。那，嗯，跟他们相处的好吗？哎呦，放心吧，姐，我有那么脆弱吗？不就是手伤吗？回头就好了。你能这么想就好了，去吧。记住啊，别喝酒。哎呀，行啊，姐，先挂了啊。拜拜。张扬，你说爸爸怎么能这样啊？怎么能说变就变啊？让林叔去东北，不是挺好的吗？爸说了，发展部的张经理比他更适合那边的工作，啊，比他经验更丰富。那也不能说变就变啊！不行，我得去找爸爸。再不行，我就去找奶奶。我就不相信奶奶管不了爸爸。对这事儿这么上心干什么呀？啊！我告诉你，林叔真走了，你那向晨哥就伤心了。你什么意思啊？哟，生气了？<笑>跟你闹着玩呢，干嘛那么认真呢？我是说，爸说的有道理，知道吧？林叔确实没有那方面工作的经历，他如果到了东北把事儿搞砸了，到时候我也得担责任，知道吧？可是，咦咦咦，咱别因为这事儿，让爸爸让奶奶伤心上火，好吗？我请你喝咖啡，行吗？你谁啊？干什么的？呃，他是我朋友，没事儿。呃，你先到咖啡厅等我，我一会儿就过去啊。那你快点啊！我知道了。好久不见了，你手怎么了？你抛弃我姐，你过得不错呀。我，我没有抛弃你姐，我跟你姐离婚是因为性格不合。那会儿你还小，不懂。哎哎哎，千万别冲动啊！这到处都是摄像头，这么多保安，这不适合闹事儿，明白吗？那你来这干嘛呀？喝咖啡呀，约了朋友喝咖啡呀。还有事吗？那我走了。祝你早日康复，啊。是干嘛的呀、啊？看起来怪怪的。以前我们部里的实习生，因为打架斗殴被我开除了，所以见着我总是不服气呗。这样的人你以后还少接触，对你不好。我知道了。来，咖啡，一样的。
林飞，你回来了。不行不行，真老了。要不，咱俩聊会儿。行。还挺娇气的，你又不少胳膊少腿的，怎么就不能开车了？你以为你是我呀？我女儿当经理，我才可以养尊处优，知道吗？你说你女儿叫林叔？啊，怎么了？她是在哪一个酒店里面上上班呢？五星级大酒店，我估计你都没去过，阳光酒店。他迟早会透过林叔知道我的身份，要不我就先打好呗，然后跟他打电话，向他求婚。不是，我觉得我姐不是不喜欢你，是不是你们中间有什么误会、啊？如果是误会的话，解释清楚不就好了吗？你姐是个特了不起的人，善良、坚强、勇敢，对家人特别有爱心。说实话，我特别想跟你姐站在一起，面对所有困难。问题是，问题是，误会是什么我都不知道。这什么叫情人眼里出西施啊？这句话我一定会转达给你姐的。我觉得我姐这人呐，就是刀子嘴豆腐心，她不会没事找事儿的，她肯定有原因。这样，回头我帮你侧面调查调查。真的？真的。那就谢谢兄台了啊。<笑>你这手恢复的怎么样了？有什么打算？就这样呗。这不工作也找了吗？人一看我这样，是要我呀。走一步算一步吧。佳佳，别跑了。林春，要不这样吧，你来我工作室帮我的忙。你那儿，摄影，不行不行。我哪会？没事儿，我手把手教你，这样总行了吧？那行，那那先谢谢你了啊！客气。